முருகப்பெருமான் குடிகொண்டிருக்கிற ஆலயங்களுள் எத்தனையோ கோவில்கள் காணப்பட்டாலுமே அவற்றுள் நாம் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படக்கூடியது அறுபடை வீடுகள் அந்த அறுபடை வீடுகளுள் முக்கியமானது திருச்செந்தூர் இங்கே குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் சுப்பிரமணிய சுவாமி என்றும் செந்திலாண்டவர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் திருமுருகாற்று படையில் நக்கீரர் பெருமான் அறுபடை வீடுகளை குறிப்பிடுகிறார் அந்த அறுபடை வீடு ஆலயங்கள் திருப்பரங்குன்றம் திருச்செந்தூர் பழனி சுவாமிமலை திருத்தணி பழமுதிர்ச்சோலை இந்த வரிசையில் இரண்டாவது ஆலயமாக காணப்படுகிற திருச்செந்தூரைத்தான் இன்றைய தினம் நாம் தரிசிக்க உள்ளோம் திருவண்ணாமலை என்று சொன்னால் கார்த்திகை மகாதீபம் நினைவுக்கு வரும் அதுபோல திருச்செந்தூர் என்று சொன்னால் சூரசம்ஹாரம்தான் நம் அனைவரது நினைவுக்கும் வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் பத்து லட்சத்தையும் தாண்டும் ஆறு நாட்கள் விரதம் இருந்து கந்த சஷ்டி காலத்தில் அந்த முருகப்பெருமானை தரிசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திருச்செந்தூரிலேயே கிடைத்த இடத்திலே தங்குவார்கள் பக்த கோடிகள் என்ன காரணத்தினால் இந்த சூரசம்ஹாரம் நடந்தது அந்த காலத்திலே அசுரர்கள் தேவர்கள் என்கிற இரு பிரிவினர் இந்த அசுரர்கள் எப்போதுமே தேவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தொந்தரவுகளை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அசுரன்தான் சூரபதுமன் என்கிற சூரபத்மன் இந்த சூரபத்மன் தங்களுக்கு கொடுத்து வருகிற தொல்லைகளை தாங்க முடியாமல் தேவர்கள் சிவபெருமானிடம் சென்று கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் ஒரு குழந்தையை யாரேனும் பக்கத்து வீட்டில் அடித்து விட்டால் கண்டித்து விட்டால் தாயிடம் முறையிடுவது இல்லையா அதுபோல இந்த தேவர்கள் சிவபெருமானிடம் வந்து முறையிடுகிறார்கள் சிவபெருமான் உடனே தனது நெற்றி கண்ணில் இருந்து ஆறு பொறிகளை உருவாக்குகிறார் அந்த ஆறு பொறிகளும் ஒன்று சேர்ந்து அறுமுகனாக ஆறுமுகனாக அவதாரம் எடுத்தது அந்த ஆறுமுகனை கார்த்திகை பெண்கள் வளர்த்தார்கள் பார்வதி தேவியின் பாத சிலம்பிலிருந்து ஒன்பது மணிகள் நவசக்தியாக தோன்றி நவ வீரர்களாக மாறினார்களாம் இந்த ஆறுமுகனும் அந்த நவசக்தி வீரர்களும் சேர்ந்துதான் லட்சக்கணக்கான படைகளோடு சென்று சூரபத்மனையும் அவனது கூட்டத்தையும் சம்காரம் செய்தார்களாம் சூரபத்மனை அழிக்க வேண்டியும் முருகப்பெருமானின் தரிசனம் வேண்டியும் வியாழ பகவான் இந்த திருச்செந்தூர் திருத்தலத்தில் தவம் இருந்தாராம் சூரசம்ஹாரம் முடிந்தவுடனே அசர கூட்டங்கள் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டவுடனே முருகப்பெருமானுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக வியாழ பகவான் ஸ்தாபித்த கோவில்தான் இது என்று சொல்லப்படுகிறது சூரபத்மனை கொன்ற பாவம் தீர சிவ வழிபாடு முருகப்பெருமானுக்கு அவசியமானது அந்த முருகப்பெருமான் எந்த திருத்தலம் வந்து சிவபெருமானை வழிபட்டான் எந்த ஒரு காலத்திலும் நாம் எவரையேனும் அழிக்க நேர்ந்தால் அதற்கு உண்டான பரிகாரத்தை தேவர்களும் முனிவர்களும் செய்வது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆலயத்திலே சிவ வழிபாடு நடத்தியிருக்கிறான் முருகப்பெருமான் நம்மில் பெரும்பாலானோர் அறுவடை வீடுகளையும் தரிசித்திருக்கலாம் ஏனைய ஐந்து படை வீடுகளும் மலைக்கோவில் அதாவது மலைக்கு மேல் அமைந்திருக்கக்கூடிய கோயில் ஆனால் இந்த திருச்செந்தூர் ஆலயம் கடற்கரை ஓரமாக தரை மட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா இதுவும் மலைக்கோவிலே என்னது திருச்செந்தூர் மலைக்கோவிலா என்கிற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது அல்லவா அந்த காலத்திலே ஒரு மலையானது இங்கே காணப்பட்டது கந்த மாதன பர்வதம் என்று சொல்வார்கள் அதாவது கந்தம் என்றால் சந்தனம் சந்தன மலை என்று சொல்வார்கள் அந்த சந்தன மலை அந்த காலத்தில் காணப்பட்டதாம் இந்த சந்தன மலையின் மீது நின்றுதான் 
அதன் உச்சியில் நின்றுதான் முருகப்பெருமானை வணங்கி சூரபத்மனை சந்திப்பதற்காக வீரபாகு சென்றான் என்று கந்த புராணம் சொல்லும் ஆக ஒரு காலத்தில் மலை காணப்பட்டது பின்னாட்களில் அடுத்தடுத்து வந்த காலத்தில் அந்த மலையானது மெல்ல மெல்ல கரைந்து விட்டதாம் இன்றைக்கும் இந்த ஆலயத்திலே திருச்செந்தூர் ஆலயத்திலே இரண்டாம் பிரகாரத்தில் இந்த மலையின் சிறு பகுதியை நாம் தரிசிக்க முடியும் திருச்செந்தூரில் குடிகொண்ட மூலவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார் இங்கே மூலவருக்கென்று நான்கு உற்சவ விக்கிரகங்கள் இருப்பது சிறப்பு ஷண்முகர் ஜெயந்திநாதர் குமாரவிடங்கர் அலைவாய் பெருமான் ஆகிய நால்வரே அந்த உற்சவ திருமேனிகள் இந்த உற்சவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விசேஷத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார் இந்த உற்சவர் திருமேனிகள் மிக முக்கியமானவர் ஷண்முகர் திருச்செந்தூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசித்து வரும் விவசாய அன்பர்கள் தங்கள் நிலங்களில் முதல் விளைச்சல் விளைந்ததும் அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட அளவு தானியங்களை எடுத்து கொண்டு வந்து முருகப்பெருமானுக்கு காணிக்கையாக ஷண்முக விலாசத்தில் சமர்ப்பித்துவிட்டு போகிறார்கள் நெல் தானியங்கள் காய்கறிகள் இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் கொண்டு வந்து தருகிறார்கள் இப்படி செய்வதன் மூலம் தங்கள் விளைச்சல் மேலும் மேலும் பெருகி அந்த ஷண்முகர் பார்த்து கொள்வார் என்கிற நம்பிக்கை இந்த விவசாயிகளுக்கு உண்டு ஷண்முக விலாசம் அமைந்த இந்த தெற்கு வாயிலுக்கு எதிரே தான் ஷண்முகர் காணப்படுகிறார் அதாவது பக்தர்கள் ஆலயத்திற்குள் நுழைந்ததுமே முதல் தரிசனம் இந்த ஷண்முகர்தான் திருச்செந்தூரில் முருகப்பெருமான் ஞான குருவாக அருள்கிறார் அறுபடை வீடுகளுள் முருகப்பெருமான் ஞான குருவாக தரிசனம் தருவது இரண்டே திருத்தலங்களில் ஒன்று திருச்செந்தூர் மற்றொன்று சுவாமிமலை அசுரர்களை அழித்தொழிக்கும் முன்பு குரு பகவான் முருகனுக்கு அசுரர்களை பற்றிய வரலாற்றை இந்த தலத்தில்தான் எடுத்துரைத்தாராம் எனவே இந்த தலம் குரு ஸ்தலமாக கொள்ளப்படுகிறது இந்த ஆலயத்திலே காணப்படுகிற பிரதான மூலவர் உருமுகம் நான்கு திருக்கரம் கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் கிழக்கு திசை நோக்கி அருளாட்சி நடத்துகிறார் மூலவர் தவக்கோலத்தில் இருப்பதாக ஐதீகம் அதனால் தேவியரும் இல்லை ஆனால் உற்சவ ஷண்முகரோ சகல ஆயுதங்களுடன் வள்ளி தெய்வானையோடு காட்சி தருகிறார் மூலவர் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமியை வலம் வந்து வழிபட பிரகாரம் கிடையாது ஞானமூர்த்தியான இவரது தவம் கலைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக பிரகாரம் இல்லையாம் அதே சமயம் பிரதான உற்சவர் ஷண்முகரை வலம் வந்து வழிபட பிரகாரம் உண்டு வலது மேல்கரத்தில் சக்தி வேலாயுதம் ஏந்தி இடது மேல்கரத்தில் ஜபமாலை தரித்து இடது கீழ்கரத்தை இடுப்பில் வைத்து வலது கீழ்கரத்தில் தாமரை பூவுடன் திருக்காட்சி தருகிறார் மூலவருக்கு முன்பாக வளப்புறத்தில் வெள்ளியால் ஆன பலிநாயகர் இடப்புறம் தங்கத்தால் ஆன பலிநாயகர் மூலவரின் அபிஷேகத்திற்கு இளநீர் பால் தயிர் பன்னீர் விபூதி பஞ்சாமிர்தம் போன்ற திரவியங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன முருகப்பெருமான் சூரபதுமனை வென்ற பின் தனது வெற்றிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக சிவ பூஜை செய்தார் எனவே சிவனை வழிபடும் கோலத்திலேயே அதாவது வலக்கையில் தாமரை மலருடன் தரிசனம் தருகிறார் தலையில் சிவயோகி போல் ஜடாமகுடம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு இடது பின்புறச் சுவரில் ஒரு லிங்கம் காணப்படுகிறது இந்த லிங்கத்திற்கு தீபாரதனை காட்டிய பின்பே சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு தீபாரதனை நடக்கும் 
ஷண்முகர் சன்னதியிலும் சுவாமிக்கு பின்புறம் லிங்கம் காணப்படுகிறது இவ்விரு லிங்கங்களும் இருளில் உள்ளதால் தீபாரதனை காட்டும்போது தென்படுகிற ஒளியில் மட்டுமே பக்தர்களால் தரிசிக்க முடியும் சுப்பிரமணிய சுவாமி சன்னிதியின் பின்புறம் பாம்பரை எனப்படும் ஒரு குகை காணப்படுகிறது அந்த குகையில் ஐந்து லிங்கங்கள் உள்ளன இவை பஞ்சலிங்கங்கள் எனப்படுகின்றன முருகப்பெருமான் இந்த பஞ்சலிங்கங்களை எந்நேரமும் பூஜித்துக் கொண்டிருப்பதாக ஐதீகம் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ந்த பின் முருகப்பெருமான் இந்த பஞ்சலிங்கத்தை தான் பூஜித்தார் என்று புராணம் சொல்கிறது வைரக்ரீணம் ஷண்முகருக்கு வைரவேல் மற்றும் தங்கத்தாலான அரிய பொருட்கள் இருந்து வருகின்றன இறைவனுக்கு அமுது படைக்கும் போது தற்செயலாக கீழே தவறி விழும் ஒரு சில சாத துளிகளை எடுப்பதற்கு தங்கத்தினால் ஆன ஊசியும் இந்த ஆலயத்தில் உண்டு மூலவருக்கான நிவேதனத்தில் காரம் புளி சேர்ப்பதில்லை ஷண்முகருக்கான நிவேதனத்தில் காரம் புளி உண்டு உதய மார்த்தாண்ட பூஜையில் தோசை சிறுபருப்பு கஞ்சி ஆகியவையும் இரவு நேர பூஜையில் பால் சுக்கு வெண்ணீர் ஆகியவையும் நிவேதனம் செய்யப்படுகின்றன இந்த திருச்செந்தூர் ஆலயத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால் நோய் தீர்க்கும் தலமாக அறியப்படுகிறது நாம் எத்தகைய நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு மண்டல காலம் இந்த ஆலயத்திலே தங்கி வழிபட்டால் அந்த நோயில் இருந்து நாம் நிவாரணம் பெறலாம் ஆதிசங்கரர் நாமெல்லாம் அறிந்த மிகப்பெரிய மகான் அந்த ஆதிசங்கரர் ஒருமுறை நோய்வாய்பட்டிருந்த போது அந்த நோயில் இருந்து தான் விடுபட வேண்டும் என்பதற்காக பல ஆலயங்களை தரிசித்துக் கொண்டே வருகிறார் அந்த வகையில் திருச்செந்தூருக்கு வந்தவர் இந்த முருகப்பெருமானை வழிபடுகிறார் இந்த முருகப்பெருமானை வழிபட்டால் எல்லா நோயிலிருந்தும் விலக்கு பெறலாம் அந்த முருகப்பெருமான் அருள் கிடைக்கும் என்று அருளுகிறார் ஆதிசங்கரருக்கு இருந்த அந்த நோய்க்கு நிவாரணமாக இந்த திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் என்ன பிரசாதத்தை ஆதிசங்கரருக்கு வழங்கினார் தெரியுமா இலை விபூதி திருச்செந்தூர் சென்றிருக்கிற பக்தர்கள் நீங்கள் அனைவருமே இந்த இலை விபூதியை வாங்கியிருப்பீர்கள் இந்த இலை விபூதி பிரசாதம்தான் இந்த திருச்செந்தூரின் சிறப்பு மற்ற ஆலயங்களில் நம் கையில் வழங்கப்படுகிற அந்த விபூதி இந்த ஆலயத்தில் இலையில் வைத்து வழங்கப்படுகிறது என்ன இலை அப்படிப்பட்ட சிறப்பு கொண்ட இலை தோன்றுகிறது அல்லவா பன்னீர் மரங்களின் இலைகள் இவை இலை என்று சொன்னாலே அந்த இலையில் நரம்புகளை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த பன்னீர் இலைக்கு பன்னிரு நரம்புகள் உண்டு அதாவது பன்னிரண்டு நரம்புகள் உண்டு சூரசம்ஹார போர் முடித்த பின்னால் முருகப்பெருமான் படை வீரர்கள் அனைவருக்கும் தன் கைகளால் விபூதி பிரசாதம் வழங்கினானாம் முருகப்பெருமான் ஆறு முகன் அவனுக்கு பன்னிரண்டு திருக்கரங்கள் பன்னிரண்டு திருக்கரங்களாலும் விபூதிகளை அள்ளி வழங்கினானாம் திருச்செந்தூர் திருத்தலத்திலே பன்னீர் மரங்களாக காணப்படுகிறவர்கள் தேவர்கள் சூரசம்ஹாரம் காண வந்த தேவர்கள் இந்த திருத்தலத்திலேயே நிலை கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பன்னீர் மரங்களாக இங்கே அமைந்து விட்டார்கள் இந்த பன்னீர் இலைக்கு பனிரண்டு நரம்புகள் என்று சொன்னேன் அல்லவா முருகப்பெருமான் திருக்கரங்களால் விபூதி வழங்கப்படுவது போல் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பன்னிரு நரம்புகள் கொண்ட இலையில் விபூதி வைத்து முருகனே இந்த விபூதியை வழங்குவது போல இன்றைக்கும் இந்த பிரசாதத்தை வருகின்ற பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறார்கள் இந்த பன்னீர் இலை விபூதி நமக்கு கிடைத்துவிட்டால் நமக்கு இருக்கின்ற அனைத்து பிணிகளும் அகன்றுவிடும்
ஆலயம் என்று சொன்னால் ஆலயத்திலே தீர்த்தம் சிறப்பு அந்த தீர்த்தமானது கிணறாக இருக்கலாம் குளமாக இருக்கலாம் ஆறாக இருக்கலாம் கடலாக இருக்கலாம் இந்த திருச்செந்தூர் ஆலயத்திற்கு இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கள் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது அந்த இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்களுள் மிக முக்கியமானது நாழிக்கிணறு நினைவுக்கு வருகிறதல்லவா திருச்செந்தூர் நீங்கள் சென்றபோது இந்த நாழிக்கிணற்றில் நீராடி இருப்பீர்கள் இந்த நாழிக்கிணறு என்பது சுமார் இருபத்தி நான்கு அடி ஆழம் கொண்டது ஒரே ஒரு சதுர அடி பரப்பளவில் ஒரு சிறு தொட்டி காணப்படும் அதில் இருந்து எடுக்கப்படுகிற நீர்தான் புனிதமான நீராக நம்மை புனிதமாக்குகிறது கடற்கரை ஓரத்தில் காணப்பட்டாலுமே இந்த நாழிக்கிணற்றின் நீருக்கு மட்டும் ஒரு தனிச்சுவை அதாவது உப்புச் சுவையை எந்த காலத்திலும் நாம் உணர முடியாது அப்பேற்பட்ட சிறப்பு கொண்டது நாழிக்கிணறு தீர்த்தம் இன்னொரு சிறப்பான தீர்த்தம் வதனாரம்பம் என்று சொல்லப்படுவது சென்னை மண்ணடியில் அமைந்திருக்கிற காளிகாம்பாள் ஆலயத்தின் பக்தன் வீர சிவாஜி சத்ரபதி சிவாஜி சிவாஜிக்கு இணையாக தமிழகத்தில் போற்றப்பட்ட மிகப்பெரிய மன்னன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இந்த திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமானின் அத்தியந்த பக்தன் ஒரு கிராமத்தில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த ஆலயத்திலே இறைவனுக்கு உச்சிகால பூஜை முடிந்த பிறகுதான் உணவை எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதுவரை எதையுமே சாப்பிட மாட்டார்கள் அதுபோல இந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி அரண்மனையில் வீற்றிருக்கின்ற வேளையில் திருச்செந்தூர் ஆலயத்திலே உச்சிகாலம் முடிந்த பின்னால்தான் உணவை எடுத்துக் கொள்வானாம் திருச்செந்தூருக்கும் இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கும் சுமார் எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவு காணப்படும் அந்த காலத்தில் என்ன வசதி இருந்தது உச்சிகால பூஜை முடிந்ததா என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்ன செய்தான் தெரியுமா இந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஒவ்வொரு நான்கு கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கும் ஒரு முரசு மண்டபத்தை அமைத்தான் திருச்செந்தூரில் துவங்கி பாஞ்சாலங்குறிச்சி வரைக்கும் இந்த முரசு மண்டபங்கள் அமைக்கப்பட்டன உச்சிகால பூஜை முடிந்த பின் ஆலயத்தில் ஒலிக்கின்ற மணி சத்தத்தை கேட்டு முதலாவதாக இருக்கின்ற முரசு மண்டபத்தில் ஒலி எழுப்புவார்கள் இந்த சத்தம் கேட்டு அடுத்த மண்டபத்தில் ஒலி எழுப்புவார்கள் இப்படி அடுத்தடுத்து அந்த ஒலியானது மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து சென்று பாஞ்சாலங்குறிச்சியை அடைகிற போது அரை மணி நேரம் தாண்டிவிடுமா ஆஹா திருச்செந்தூர் ஆலயத்தில் உச்சிகால பூஜை முடிந்துவிட்டது என்று வீரபாண்டிய கட்டுபவன் தனது பூஜையறைக்கு சென்று முருகப்பெருமானை மனதார வணங்கிவிட்டு அதன் பிறகுதான் உணவை எடுத்துக் கொள்வானாம் எப்பேற்பட்ட பண்பு அந்த மன்னனிடம் காணப்பட்டது பார்த்தீர்கள அந்நியர்கள் ஆண்ட காலத்திலே நெல்லை கலெக்டராக இருந்தவர் லூஷிங்டன் துரை என்பவர் இந்த துரை ஒருமுறை திருச்செந்தூர் ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அதாவது வரி வசூல் பெறுவதற்காக இந்த துறையாகப்பட்டவர் வசந்த மண்டபத்தின் வழியே நடந்து செல்கிற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய உற்சவர் பெருமானுக்கு அர்ச்சகர்கள் துண்டால் விசிறி கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் விசிறியால் விசிறி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த வெள்ளைக்கார துறைக்கு ஆச்சரியம் என்னடாது ஒரு உலோக திருமணிக்கு வியர்ப்பதா ஒரு மனிதனுக்கு வியர்ப்பது போல் இங்கே விசிறி வீசுவதா என்று எள்ளி நகைத்து அந்த பூஜகர்களை கிண்டல் செய்கிறார் அந்த பூஜகர்கள் விஷயம் சொல்கிறார்கள் இந்த முருகப்பெருமானுக்கு வியர்க்கும் என்று சொல்லி அதன் பிறகு அதை நிரூபித்தும் காட்டுகிறார்களாம் முருகப்பெருமானுக்கு வியர்க்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட பிறகு அந்த முருகப்பெருமானை வணங்கி இந்த ஆலயத்திற்கு பல வெள்ளிப் பொருட்களையும் இந்த லூஷிங்டன் துறை வழங்கினானாம் திருச்செந்தூர் செந்திலாண்டவன் ஆலயத்தில் கந்த சஷ்டி பிரதான விழா என்று சொன்னாலுமே அந்த ஆறு நாள் திருவிழாவுக்காக ஆலயத்திலே பனிரெண்டு நாட்கள் பெருவிழா நடக்கிறது கந்த சஷ்டியை தவிர பங்குனி உத்திரம் திருக்கார்த்திகை தீபம் வைகாசி விசாகம் உள்ளிட்ட பல திருவிழாக்கள் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றன தினமும் ஆலயத்திலே ஒன்பது கால பூஜை பூஜைகளின் போது 
நிவேதனம் என்பது முக்கியம் இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் நிவேதனங்கள் எப்போதுமே வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கும் இந்த ஆலயத்திலே முருகப்பெருமானுக்கு நெய் சாதம் சிறுபருப்பு பொங்கல் தோசை அப்பம் அதிரசம் தேன் குழல் என விதம் விதமான நிவேதனங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன இந்த ஆலயத்திலே வருகின்ற பக்தர்கள் எண்ணற்ற பிரார்த்தனைகளை முன்வைத்து முருகப்பெருமானை வணங்குகிறார்கள் கந்த சஷ்டி விரதம் என்பது திருமண தடையை அகற்றக்கூடியது புத்திர பேற்றை வழங்கக்கூடியது எனவே இந்த கந்த சஷ்டி காலத்தில் திருமண தடை உள்ளவர்கள் புத்திர பேரு அமையாதவர்கள் திருச்செந்தூரிலேயே ஆறு நாட்கள் தங்கியிருந்து முருகப்பெருமானை தரிசித்து அவனருள் வருகிறார்கள் பிரார்த்தனை நிறைவேறிய அன்பர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்த வேண்டாமா அந்த முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்து வைத்து வஸ்திரங்கள் வாங்கி தந்து ஆனந்தப்படுகிறார்கள் பேச முடியாத அன்பர்கள் தங்களுக்கு பேச்சு அமைவதற்கு இந்த ஆலயத்திலே சில காலம் தங்கி வழிபட்டால் சிறப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது அதுவும் ஒரு மண்டல காலத்தை சொல்கிறார்கள் அதாவது நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் உயர் பதவி வேண்டுவோர் இல்லத்தில் தங்கம் சேர விரும்புவோர் இவர்களெல்லாம் வணங்க வேண்டிய திருத்தலம் திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் ஆலயம் என்ன காரணம் இந்த ஆலயத்தை குரு பகவான் ஸ்தாபித்தார் என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம் எனவே வியாழ பகவான் என்று சொல்லப்படுகிற பிரகஸ்பதைக்கு உண்டான ஆலயம் இது அதாவது குரு பகவான் பரிகாரத்தலம் நாமெல்லாம் எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் குரு பகவானின் பார்வை நம்மேல் விழ வேண்டும் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த குரு பகவானின் பரிபூர்ணமான அருள் பெற்றால் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் நமது வாழ்க்கையில் மேலோங்கும் அந்த வகையில் குருவின் அருள் பெற இந்த திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய கடவுள் நமக்கு அனைத்து வளங்களையும் வழங்குகிறார் ஒரு பிரார்த்தனையை முன்வைத்து நாம் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்றால் எப்படி வழிபட வேண்டும் அனைவருக்கும் தோன்றுகிற சந்தேகம் அல்லவா முதலில் சமுத்திரத்தில் நீராட வேண்டும் அதன் பிறகு நாழிக்கிணற்றில் நீராட வேண்டும் அதன் பின் ஆலயத்தினுள் சென்று முருகப்பெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டால் முருகப்பெருமான் அருளும் குருவருளும் சேர்ந்தே கிடைக்குமா வியாழ பகவானால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கோயில் இது தோஷம் அகல்வதற்காக தந்தையை தனையன் பூஜித்த கோயில் இது விஸ்வாமித்திர மகரிஷிக்கு உடல் பிணி குணமானதும் இங்கேதான் மகான் ஆதிசங்கரருக்கு ஏற்பட்ட உடல் உபாதை அகன்றதும் இங்கேதான் உடல் பிணியோடு உள்ள பிணிகளையும் அகற்ற வல்லவையே ஆலயங்கள் எந்தவித செலவும் இல்லாமல் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் மருத்துவம் பார்க்க மா மருத்துவரான செந்திலாண்டவர் செந்தூரில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக குடிகொண்டுள்ளார் மனித குலத்தை காக்க வந்த அந்த மா வள்ளலை மயில் வாகனனை மனம் போன வைக்கலாமா காலங்கள் மாறலாம் நாமும் மாறலாம் கடவுள் சன்னதியில் இந்த மாற்றத்தை புகுத்தலாமா எத்தனை மாற்றங்கள் பிரபஞ்சத்தில் வந்தாலும் மாறாமல் மாறுதலுக்கு உட்படாமல் ஆலயங்களை காப்பது ஆன்றோர்கள் கடமை இந்த தலைமுறையின் உரிமையும் கூட செந்திலாண்டவனை சிரம் பணிந்து வணங்குவோம் பேரின்பப் பெருவாழ்வு பெறுவோம்